ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ജമാസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ ദിനത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും പയറും പരിപ്പും ഒക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും കറികളൊക്കെ അതുപോലെ ഞാനും ഇന്നിവിടെ പരിപ്പ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കൂടെ അവർ ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി അത് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീട്ടിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും സമാധാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിവിടെ ഇനി ആദ്യം പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കാം കറി വെക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാനൊരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളി സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ടിട്ടു ഇനി ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകാന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അധികം എരിവ് അധികം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി മുഴുവനായിട്ടും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ അയില് മുഴുവനായിട്ടിട്ടു കുറച്ച് മുരിങ്ങക്കായും ഒരു രണ്ട് മുരിങ്ങക്കായും മുറിച്ചിട്ടു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പിന്നെ പരിപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പരിപ്പും കഴുകിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടുക ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി ചേരുവകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണ് മതിയാവും എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നവർ പച്ചമുളക് ഇട്ടാൽ മതി കൂടുതൽ അപ്പം മുളക് പൊടി കൂടുതൽ പരിപ്പിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ജീരകവും ഉലുവയും മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് പൊടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യണ്ട പിന്നെ മല്ലിയിലയും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മല്ലിയില എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ചേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു നിങ്ങളടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പരിപ്പ് കറിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ചേരുവകളുമായി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മളിത് ഉള്ളി വഴറ്റുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താളിച്ചൊഴിക്കുകയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് വേവാൻ വെക്കാം അത് വേവുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് വൃത്തിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തല കളഞ്ഞിട്ട് ചെമ്മ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ്റെ തലയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാണിത് ആ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ആ ഒരു ചെമ്മീൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം മാറാൻ മാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കത് ഒരു ഒരു തുണിയിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് തുണിയിലിട്ടിട്ട് ഒരു കിഴി പോലെ പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അടി അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാല് അതിൻ്റെ മുള്ള് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോയിക്കൊള്ളൂ അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് കഴുകിയെടുത്ത ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പച്ച മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു പച്ച മാങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അലിയും ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പിലിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് വറ്റൽ മുളകാന്ന് അപ്പം ആ വറ്റൽ മുളക് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടാണ് അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വറ്റൽ മുളകാന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എരിവ് വേണോ അത്രയും എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ വറുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കനലിൽ ചുട്ടിട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കറിവേപ്പില നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതലും ചേർക്കാം കാരണം നമ്മൾ കറിയിലൊക്കെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്ത് പുറത്ത് കളിയേ ചെയ്യും കറിവേപ്പിലിൻ്റെ ഗുണം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചമ്മന്തിയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്താൽ നമ്മൾ അറിയാതെ അതങ്ങ് കഴിച്ചോളും അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി
അപ്പം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ മറന്നുപാണ്ട് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾ കൂടുതലും മുളക് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ മുളക് കുറച്ചൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ടാവുന്ന കളർ ഇതുപോലെ ഇനി നമ്മൾക്ക് പരിപ്പ് കറി ബന്ധമോ നോക്കാം ആ പരിപ്പ് കറി വെന്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂടി തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉലുവയും ജീരകവും മല്ലി എലിയും കൂടിയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിത് താളിച്ചൊഴിക്കാം ഞാൻ വറ്റൽമുളക് വറുത്ത വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് താളിച്ചെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം ആ കടുക് പൊട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ പരിപ്പ് കറിയും റെഡിയായി ചമ്മന്തിയും റെഡിയായി പരിപ്പ് കറി എല്ലാവരും വെക്കുന്നതാണ് എന്നാലും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വെക്കാറ് അത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷനിൽ ഓളും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം പരിപ്പ് കറിയും ചമ്മന്തിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവരും കമൻ്റ് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ദിനങ്ങളിലേക്ക് പറ്റിയ കറികളുമായി ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ അസ്സാം വലൈക്കും